நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கோல்பர்க் ஸ்டேஜ் ஆஃப் மாரல் டெவலப்மெண்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சினாப்சிஸில் இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் தென் அ ஸ்டோரி அபவுட் ஹெயின்ஸ் டெலமா அண்ட் தென் த்ரீ ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் த்ரீ லெவல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேஜஸ் அண்ட் தென் கன்க்ளூஷன் ஓகே ஸோ இன்ட்ரடக்ஷனில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கோல்பர்க்ஸ் கோல்பர்க்கோட அவருடைய இப்போ வந்து அவருடைய ரீ ரியல் நேம் என்ன ஸோ அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ கோல்பர்க்ஸ் ரியல் நேம் இஸ் லாரன்ஸ் கோல்பர்க் ஸோ ஹீ இஸ் போர்ன் இன் அக்டோபர் ஃபிஃப்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் அண்ட் டைட் இன் ஜான்வரி நைன்டீன் நைன்டீன் ஸோ இவர் வந்து ஒரு அமெரிக்கன் சைக்கோலஜிஸ்ட் அண்ட் தென் இந்த மாரல் டெவலப்மெண்ட் வந்து கோல்பக் ஸ்டேஜ் ஆஃப் மாரல் டெவ டெவலப்மெண்ட் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா ஒரு ஸ்டோரி டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது அது என்ன ஸ்டோரினா ஹெயின்ஸ் டிலமாவோட ஸ்டோரி ஒரு டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது ஸோ கோல்பக் வந்து இன்ஸ்பைர்டு பை பியாஜட் தியரி ஆஃப் மாரல் டெவலப்மெண்ட் ஸோ இவருடைய பியாஜட் தியரி இதை வந்து இன்ஸ்பைர் ஆகி தான் வந்து இந்த மாரல் டெவலப்மெண்ட்டை வந்து கண்டுபிடிச்சது ஸ்டேஜஸ்ஸை ஸோ கோல்பக் வியூஸ்டு various hypothetical scenarios to actually engage the responses of his sample population so one of the most popular scenario hypothetical scenario that he used was the hens dilemma hens dilemma which da the scenario vanna avar eduthirukkar so enna story nam ipa paakalam this is the story of mr hens whose wife was dying from கேன்சர் ஸோ கேன்சரால் அந்த ஹெயின்ஸோட ஒய்ஃப் வந்து இறக்கிற சுச்சுவேஷனில் இருக்காங்க ஸோ எப்படி வந்து அவர் வந்து இந்த சுச்சுவேஷனை ஹேண்டில் பண்ணாருன்றத இந்த ஸ்டோரியோட ஃபுல் இந்த ஸ்டோரி ஃபுல்லாகவே ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ என்னென்னா டாக்டர் அட்வைஸ்டு தட் அவருக்கு வந்து அவங்க ஒய்ஃபுக்கு வந்து கேன்சர்னு தெரிஞ்சுட்டு அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூப்பிட்டு போயிருக்காங்க யார் ஹெயின்ஸ் ஹெயின்ஸ் வந்து அவங்க ஒய்ஃபுக்கு வந்து கேன்சர் தெரிஞ்சோடனே அவங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூப்பிட்டு போயிருக்காங்க கூட்டுன்னு போகும்போது என் டாக்டர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா யூ ஹாவ் டு பை ஒன் ஒரு ட்ரக் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த இவங்களுடைய லைஃப் வந்து நம்ம வந்து சேவ் பண்ண முடியும் காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாருன்னா ஹெயின்ஸ் என்ன பண்ணுறாரு அந்த ட்ரக் எங்கே இருக்கும் டாக்டர் கேட்கவும் அந்த டாக்டர் சொல்கிறாரு அது வந்து ஒரு கெமிஸ்ட் ஒருத்தவங்க கிட்டே இருக்குது நீங்கள் அங்கே அவர்கிட்ட மட்டும்தான் அந்த ட்ரக் இருக்குது நீங்கள் போய் அவங்க கிட்டே போய் கேட்டு பாருங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்க கிட்டே போய் கேட்கும்போது அவர் என்ன பண்ணுறாருனா இப்போ வந்து ஹெயின்ஸ் போய் அந்த அந்த கெம் கெமிஸ்ட் கிட்டே போய் கேட்குறாரு இது மாதிரி என் ஒய்ஃப் நான் காப்பாற்றணும் எனக்கு கொஞ்சம் இந்த டேப்லெட் எனக்கு வேணும்னும் போது அவர் என்ன பண்ணுறாருனா ஹீ டிமாண்டட் டென் டைம்ஸ் தி காஸ்ட் டு மேக் தி ட்ரக் அந்த ட்ரக் பண்ண எனக்கு நீ டென் டைம்ஸ் வந்து அமௌண்ட் கொடுக்கணும்னு சொல்லி கேட்குறாரு பட் ஹெயின்ஸ் கிட்டே அவ்வளோ அமௌண்ட் இல்லை இல்லை ஸோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஹெயின்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஹெயின்ஸ் குட் நாட் அஃபோர்ட் இட் அது வந்து அவரால் ஒத்துக்கவே முடியல அவர்கிட்ட சுத்தமாக காசு இல்லை ஸோ எப்படி நம்ம கொடுக்க முடியும்ன்றது அவர் திங்க் பண்ணலாம் ஸோ கிம் கிமேஸ் டஸ் நாட் டி நாட் லிசன் டு ஹெயின்ஸ் பெக்கிங் அண்ட் ப்ளீஸ் அவர் வந்து ரொம்ப கெஞ்சிடார் ப்ளீஸ் எங்கிட்ட அவ்வளோ அமௌண்ட் இல்லை என் ஒய்ஃப் ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷனில் இருக்காங்க ஸோ ப்ளீஸ் யூ ஹாவ் டு ஹெல்ப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வந்து ஹெயின்ஸ் வந்து அவர்கிட்ட கேட்குறாரு பேட் அவர் வந்து ஒத்துக்கவே இல்லை இல்லை எனக்கு வந்து அமௌண்ட் கொடுத்து தான் நீ வந்து இந்த ட்ரக் நீ வாங்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க ஹெயின்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த சுச்சுவேஷன் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில ஸோ ஒய்ஃப் அவர் வந்து காப்பாற்றணும் சுச்சுவேஷனில் அவர் வந்து அந்த ட்ரக்கை வந்து திருடுறாரு நைட்டு போயிட்டு ஸோ அந்த ட்ரக்கை வந்து அவர் வந்து திருட்ட உடனே ஸோ அந்த அதை எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துரும் அவங்க ஒய்ஃபை வந்து அவர் வந்து காப்பாற்றுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறார் ஸோ அந்த ஸ்டோரி வந்து இதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டோரி வந்து இவர் பண்ணது கரெக்டாக தப்பா அப்படின்றது தான் வந்து இந்த கோல்பக் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காரு இவர் மூலயமா ஸோ சில்ட்ரன் வந்து எப்படி இதை வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஸோ வேரியஸ் ஸ்டேஜஸில் இருக்க சில்ட்ரன் ஹவு தே கன்சிடர் திஸ் ஸோ அவங்க பண்ணது தப்புன்னு அவங்க கன்சிடர் பண்ணுவாங்களா இல்லை வந்து கரெக்ட் கன்சிடர் பண்ணுவாங்களா அதுதான் வந்து இவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஸோ திஸ் கோல்பக்ஸ் மோரல் டெவலப்மெண்ட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் ஸ்டோரி ஸோ இதில் வந்து த்ரீ லெவல்ஸ் இருக்குது த்ரீ லெவல்ஸ் த்ரீ லெவல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேஜஸ் இருக்குது ஸோ இந்த த்ரீ லெவல்ஸ்லேயும் ஒரு லெவலில் டூ ஸ்டேஜ் ஸோ அது மாதிரி சிக்ஸ் ஸ்டேஜஸ் இருக்குது இப்போ ஒரு 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 லெவலில் டூ ஸ்டேஜ் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் லெவலில் டூ ஸ்டேஜ் த்ரீ தேர்ட் ஸ்டேஜில் தேர்ட் லெவலில் த்ரீ டூ ஸ்டேஜ் ஸோ இது மாதிரி வந்து மொத்தம் வந்து
நெக்ஸ்ட் லெவலில் கன்வென்ஷனல் லெவலில் ஸ்டேஜ் த்ரீ குட் பாய் குட் கேர்ள் ஓரியன்டேஷன் ஸ்டேஜ் ஃபோர் இஸ் லா அண்ட் ஆர்டர் ஓரியன்டேஷன் அண்ட் தென் லாஸ்ட் லெவல் இஸ் போஸ்ட் கன்வென்ஷனல் லெவல் ஸோ அதில் ஸ்டேஜ் ஃபைவ் வந்து சோஷியல் கான்ட்ராக்ட் ஓரியன்டேஷன் அண்ட் தென் ஸ்டேஜ் சிக்ஸ் இஸ் யூனிவர்சல் எத்திக்கல் ப்ரின்சிபல் ஓரியன்டேஷன் ஸோ இப்போ வந்து இதில் வந்து த்ரீ லெவல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேஜஸ் நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீ கன்வென்ஷனல் லெவல் ப்ரீ கன்வென்ஷனல் லெவல்னும் போது எந்த ஏஜுக்கு இது சூட் ஆகும்னு பார்த்தோம்னா ஃபோர் டு டென் இயர்ஸ் சில்ட்ரன் ஹவு தே கன்சிடர் த சுச்சுவேஷன் எப்படி அந்த ஹெயின்ஸோட ஸ்டோரி அவங்க எப்படி கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து பண்ணது கரெக்டாக தப்பான்னு எப்படி அவங்க வந்து ரெகனைஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்றது தான் இது வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இத் திஸ் திஸ் இஸ் டிபெண்ட் அப்பான் ஃபுல்லி த ஏஜ் பிட்வீன் ஃபோர் டு டென் ஓகே ஸோ ஹவு தே கன்சிடர்ட் அபவுட் ஹெல்ஸ் ஸ்டோரி ஓகே ஸோ சைல்டு மொராலிட்டி இஸ் கண்ட்ரோல்டு பை ஃபியர் ஆஃப் பனிஷ்மெண்ட் பவர்ஃபுல் அத்தாரிட்டிஸ் ஹேண்ட் டவுன் அ ஃபிக்ஸ்டு செட் ஆஃப் ரூல் விச் ஷுட் பி ஃபாலோடு வென் கம் இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த ஸ்டேஜில் இருக்க பசங்களுக்கு வந்து எது கரெக்டு எது தப்புன்னு தெரியாது இப்போ வந்து அவங்க வந்து ஏதாச்சும் ஒரு அவங்க வந்து ஏதாச்சும் ஒரு தப்பு பண்ணும்போது அவங்க மம்மி வந்து அது வந்து என்ன பண்ணுவாங்க இப்போ ஒரு குழந்த தப்பு பண்ணுதுன்னா அவங்க மம்மி வந்து மெரட் அதை அதட்டும் போது அந்த குழந்தை வந்து பயந்துடும் ஸோ அவங்களுக்கு தெரியும் ஓ இது தப்பு பண்ணுறோம் நம்பன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்களுக்கு தெரியும் அதுவே நான் அவங்க ஒரு நல்ல ஒரு குட் திங் பண்ணும்போது பேரண்ட் வந்து என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ தே கேன் அவங்களுக்கு தெரியும் இது தப்பு இது கரெக்டு அவங்க ஸோ அவங்க வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிப்பாங்க இது கரெக்டு இது தப்புன்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ அவங்க பொறுத்த வரைக்கும் ஏதாச்சும் ஒரு எடுத்தா திருட்னா தப்பு இப்போ ஏதாச்சும் நம்ம யாருக்கும் தெரியாமல் நம்ம ஏதோ பண்ணுறா பண்ணுறோன்னா நம்ம திட்டுவோம் குழந்தைங்கள ஸோ அவங்க மைண்ட் செட் வெ பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ஏதாச்சும் ஒன்று தப்பு பண்ணுறோம் ஏதாச்சும் ஒன்று மம்மிக்கோ இல்லை பேரண்ட்டுக்கு யாருக்காச்சும் நம்ம தெரியாமல் பண்ணுறோன்னா அது வந்து தப்பு ஏன்னா நம்ம திட்டுவோம் எதுக்கு நான் எங்களுக்கு தெரியாமல் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ தே அவங்க மை அவங்க மனசில் வந்து ஒன்று இருக்கும் ஸோ நம்ம தப்பு பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அவங்க இந்த சுச்சுவேஷனை எப்படி கன்சிடர் பண்ணுறாங்க இந்த ஏஜ் பசங்க அப்படின்னா வென் கம்பேர் டு தட் என் ஸ்டோரி திஸ் ஸ்டேஜ் ஆஃப் சில்ட்ரன் திங்க் தட் மிஸ்டர் ஹெயின்ஸ் இஸ் ராங் பிகாஸ் அவன் வந்து திருடிட்டான் அவன் வந்து திருடினது தப்பு அவங்களுக்கு தெரியாது எதுக்காக திருடினா அவங்க ஒய்ஃபுக்கு அந்தளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து போக மாட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்கு தெரியும் தெரியாது ஸோ அவன் திருடிட்டான்றது அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமா தெரியும் நம்ம அவன் வந்து திருடிட்டான் ஸோ அவன் வந்து தப்பு பண்ணிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த மைண்ட் பீப்புள் தோஸ் ஹூ ஆர் ஸ்டீரிங் திங்ஸ் ஃப்ரம் அதர்ஸ் இஸ் அ பிக் ராங் அவங்களுக்கு வந்து அந்த மைண்ட் ஆஃப் அந்த பீப்புளோட மைண்ட் எப்படி இருக்கும் அந்த சில்ட்ரனோட மைண்ட் எப்படி இருக்கும்னா அவங்க வந்து திருடிட்டாங்க அது வந்து பெரிய தப்புன்ற மாதிரி தான் அவங்க கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ஏஜ் பீப்புள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து இண்டிவிஜுவலிசம் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில்ட்ரன் இன்டென்ஷன் அட் திஸ் லெவல் ஆஃப் ஸ்டேஜ் இஸ் மை ஆட்டிடியூட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் பிஹேவியர் எப்படின்னா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னுடைய ஆட்டிடியூட் வந்து உன்னுடைய பிஹேவியராக இருக்குது நீ வந்து எனக்கு நல்லபடியாக பேசுனா நான் உனக்கு நல்லபடியாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறேன் பட் நீ என்கிட்ட ரொம்ப கோமாக நீ ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறேன்னா நீ என்கிட்ட ரொம்ப கோமாக பேசுகிறேன் நான் உனக்கு கோமாக தான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவேன் ஸோ அதுதான் மை ஆட்டிடியூட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் பிஹேவியர் ஓகே லைக் ஸ்ட்ரீட் ஃபார் டட் நீ இன்னைக்கு வந்து இது பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நான் வந்து அது வந்து டேட் ஆக்சுவல் தான் பழுத்தேன் ஸோ டிட் ஃபார் டேட் ஸோ இப்போ வந்து நீ வந்து எனக்கு இது பண்ணிட்டேன்னா நான் வந்து திருப்பி நான் அதுதான் உனக்கு பண்ணுவேன் ஸோ அதுதான் டிட் ஃபார் டேட் பழி வாங்குறேன் நான் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ ஒரு வேலை பண்ணுறேன்னா எனக்கு அந்த வேலை மூலிமா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்ன்றது இந்த பசங்க மாதிரி இந்த ஏ ஸ்டேஜ் பசங்க திங்க் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ சில் சில்ட்ரன் அட் திஸ் லெவல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ரூல்ஸ் ஆர் சார்ட் ஆஃப் கைட் லைன்ஸ் தே ஆர் நாட் ஆல்வேஸ் ரைட் ரிஜிட் அண்ட் நாட் ஆல்வேஸ் ரைட் அது வந்து ஒரு சார்ட் ஆஃப் கைட் லைன்ஸ் அந்த ரூல்ஸ்ன்றது ஒரு சார்ட் ஆஃப் கைட் லைன்ஸ் அது வந்து எப்போவுமே கரெக்டாக இருக்க முடியாது இல்லையா ஸோ அது மாதிரி தான் அவங்க திங்க் பண்ணுவாங்க த இன்டென்ட் ஆஃப் அ ரூல் இஸ் நார்மலி குட் தே ஆர் ஆல்வேஸ் மேட் வித் குட் இன்டென்ஷன்
கன்வென்ஷனல் லெவல் ஸோ கன்வென்ஷனல் லெவல் என்ன சில்ட்ரன்ஸ் மோரல் ஜட்மெண்ட் இஸ் கண்ட்ரோல் பை தி லைக்ஸ் ஆர் டிஸ்லைக்ஸ் ஆஃப் அதர்ஸ் த கன்வென்ஷனல் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அண்ட் தி லாஸ் அண்ட் த ஆர்டர் சிஸ்டம் மெயின்டைன் வித் இன் சொசைட்டி ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து டூ ஸ்டேஜ் இருக்குது இந்த லெவலில் டூ ஸ்டேஜ் இருக்குது ஸ்டேஜ் த்ரீ ஸ்டேஜ் ஃபோர் ஸோ ஸ்டேஜ் த்ரீ வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா குட் இன்டர் பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் என்னென்னு பார்த்தோன்னா திஸ் ஸ்டேஜ் இஸ் அதர்வைஸ் கால் தஸ் அ குட் பாய் ஆர் நைஸ் கேர்ள் ஓரியன்டேஷன் என்ன நம்ம பார்க்குறோம்னா உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அட் திஸ் ஸ்டேஜ் ஆஃப் சில்ட்ரன் நீட்ஸ் என்கரேஜ் ஃப்ரம் சொசைட்டி ஸோ தி ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஃபாலோ தி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜ் இந்த ஸ்டேஜ் என்னென்ன பசங்க ஒரு எப்படி சொல்கிறது லெவ தேர்ட் லெவன் டூ தேர்ட்டீன் அந்த ஏஜில் இருக்க பசங்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம வந்து சொசைட்டிக்கு ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் இப்போ நம்ம நல்லது பண்ண நம்மளை என்கரேஜ் பண்ணுவாங்கள்ல ஸோ அதுதான் அவங்க வந்து ரொம்ப வந்து எதிர்பார்ப்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து நம்மளை வந்து ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம வந்து நல்லதே தான் பண்ணணும் ஸோ நல்லதே தான் எல்லாேருக்கும் நம்ம செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி இந்த ஸ்டேஜ் பசங்கள் திங்க் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ அதை சொல்கிறாங்க அட் த ஸ்டேஜ் ஆஃப் சில்ட்ரன் நீட்ஸ் என்கரேஜ் ஃப்ரம் சொசைட்டி ஒரு சொசைட்டியெலாம் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் தேவைப்படுதுன்றதால அவங்க வந்து ஃபாலோ ரூல்ஸை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க So children of this stage believe that they should live up to the experience. எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் தி ஃபேமிலி அண்ட் கம்யூனிட்டி அண்ட் பிஹேவ்ஸ் இன் குட் வே அவங்க வந்து ரொம்ப குட் வேவாக வந்து அவங்க வந்து பிஹேவ் பண்ணுவாங்க ஃபேமிலிக்கிட்டையோ கம்யூனிக்கிட்டையோ இல்லை சொசைட்டிக்கிட்டையோ எல்லாருக்கிட்டையுமே அவங்க ரொம்ப நல்ல பிள்ளைங்க அப்படின்ற மாதிரி பேர் வாங்கணுன்றதுக்காகவே அதே ஃபாலோ தி ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல்ஸ் தி ஃபாலோ ஸ்ட்ரிக்ட்லி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ தி திங்க் தட் மிஸ்டர் ஹெயின்ஸ் வாஸ் கரெக்ட் ஹி சேவ்ட் இஸ் ஃபேமிலி ஸோ அதனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஓகே அவங்க வந்து நல்லது தான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்க ஃபேமிலி அவங்க வந்து காப்பாற்றிருக்காங்க ஸோ ஹி அகெயின்ஸ் இல்லா பட் ஹி ப்ரொடெக்ட் இஸ் ஃபேமிலி அவன் வந்து அகெயின்ஸ்ட் பண்ணியிருக்கானால ஆனால் அது அகெயின்ஸ்ட் பண்ணதுனால ஹீ ப்ரொடெக்ட் இஸ் ஃபேமிலி அவங்க ஃபேமிலி அவன் ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்கான்றதுனால அவன் நல்ல விஷயம் தான் பண்ணியிருக்கான் ஸோ தி திங்க் லைக் தட் ஸோ ஸ்டேஜ் ஃபோர் பார்த்தோன்னா மெயின்டெய்னிங் சோஷியல் ஆர்டர் ஸோ மெயின்டெய்னிங் சோஷியல் ஆர்டர் வந்து திஸ் ஸ்டேஜ் அதர்வைஸ் கால்டு இஸ் அ லா அண்ட் ஆர்டர் ஓரியன்டேஷன் ஃபோ எல்லாமே லா வந்து ஒபே பண்ணுறது தான் இந்த ஸ்டேஜ் பசங்களுக்கு எல்லா லா லா தான் எல்லாமே ஸோ அதை நம்ம ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் நம்ம எல்லாமே அதை தான் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் இந்த பசங்க யோசிப்பாங்க ஸோ ரெஸ்பாண்ட் பிகம்ஸ் ப்ராட்லி கன்சர்ன் தி சொசைட்டி ஹஸ் ஓல் இண்டிவிஜுவல் அட் திஸ் லெவல் டென் டு பிலீவ் தட் லாஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஃபார் அ ரீசன் அண்ட் இஃப் லாஸ் ஆர் நாட் ஃபாலோ தெர் வில் பி டோட்டல் க்யூஸ் அண்ட் ஆர் அண்ட் அனார்கி இன் தி வேர்ல்டு நம்ம வந்து லாஸை வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் அப்போ சப்போஸ் நம்ம லாஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலனா நம்மளுக்கு வந்து நிறைய வந்து கெட்டது நடக்கும் ஸோ நம்ம வந்து லாஸ் வந்து ரொம்ப வந்து ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் லாஸ் ஃபாலோ பண்ணலனா அப்படின்னு அந்த பசங்கள் திங்க் பண்ணுவோம் சில்ட்ரன் வித் திஸ் ஸ்டேஜ் பிலீவ் வித் தி அப்யூஸ்ட் கன்வென்ஷன் தட் மிஸ்டர் ஹெயின்ஸ் வாஸ் அப்சல்யூட் கன்வென்ஷன் தட் ஹி மிஸ்டர் ஹெயின்ஸ் வாஸ் ராங் அவன் பண்ணது வந்து தப்பு அவன் வந்து லா வந்து பியாண்ட் பண்ண பண்ணிவிட்டு அவன் வந்து லா வந்து அவன் வந்து மதிக்கலை ஸோ அவன் பண்ணது தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் வந்து தே திங்க் லைக் தட் ஸோ நெக்ஸ்ட் லெவல் பார்த்தோம்னா போஸ்ட் கன்வென்ஷனல் லெவல் ஸோ போஸ்ட் கன்வென்ஷனல் லெவலில் வந்து பீப்புள் டிஃபைன் தேர் ஓன் வேல்யூஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எத்திக்கல் பிரின்சிபல்ஸ் தே ஹாவ் சூசன் டு ஃபாலோ ஸோ ஸ்டேஜ் ஃபைவ் பார்த்தோம்னா சோஷியல் கான்ட்ராக்ட் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் ரைட்ஸ் ஸோ சோஷியல் கான்ட்ராக்ட்ஸ் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் ரைட்ஸ்னா இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்து எந்த எவ்வளோ பீப்புள்ஸ் போவாங்கன்னா ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் பீப்புள் ஆஃப் பீப்புள் தான் இந்த ஸ்டேஜுக்கு போவாங்க ஸோ அப்படி என்ன இந்த ஸ்டேஜ்னு பார்த்தோன்னா இஃப் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் தி சொசைட்டி தென் பீப்புள் அட் திஸ் லெவல் ஃபைட் அண்ட் பிரேக் தி ரூல்ஸ் இப்போ ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் வந்து சொசைட்டிக்கு அகெயின்ஸ்டாக இருக்குன்னா பீப்புள் வந்து இந்த லெவலில் வந்து ஃபைட் பண்ணுவாங்க அந்த பிரேக் பண்ணுவாங்க அந்த ரூல்ஸ் நீ பா ஸோ பீப்புளுக்கு அந்த இது தெரியும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இது தப்பு இது கரெக்டு ஸோ அப்படின்றத அவங்களுக்கு வந்து அவங்க ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறதுனால
தப்பாக தெரியுது அகெயின்ஸ்ட் சொசைட்டி சொசைட்டி அகெயின்ஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ அதனால் அது மாதிரி நீங்கள் வந்து பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ரூலில் பிரேக் பண்ணி ரொம்ப ஸ்ட்ரைக் பண்ணாங்க ஸோ ரொம்ப அது வந்து பண்ணி அந்த ரூலில் பிரேக் பண்ணி ஆக்டிவிட்டிஸ் மாதிரி ஸ்ட்ரைக்ஸ்லாம் பண்ணி ஆக்டிவ் அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஆக்டிவிட்டி இல்லையா ஸோ மெரினா பீச்சிலலாம் போயிட்டு அவங்க வந்து கேங்காக இருந்து எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து என்ன பண்ணாங்க அந்த ஜல்லிக்கட்டை வந்து பிரேக் பண்ணி இல்லை நாங்கள் வந்து நடத்துவோன்றதை வந்து அவங்க வந்து வாங்கிட்டாங்க ஸோ இதுதான் ஒரு குட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தி சோஷியல் கான்ட்ராக்ட் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் ரைட்ஸ் தனித்தனி ரைட்ஸ் எல்லாருக்கும் இந்த சொசைட்டியில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ரைட்ஸ் இருக்குன்றத அவங்க வந்து இது பண்ணாங்க ப்ரூவ் பண்ணாங்க ஓகே ஸோ லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ் சிக்ஸ் ஸ்டேஜ் சிக்ஸ் வந்து யூனிவர்சல் பிரின்சிபல் ஓரியன்டேஷன் யூனிவர்சல் பிரின்சிபல் ஓரியன்டேஷன் வந்து ரொம்ப ஹையர் ரொம்ப பெரிய சக்சுவல் இன் கம்பேர் டு ஆல் லெவல் இஸ் ஹையர் தன் தி எனி அதர் லெவல் ஓகே ஸோ திஸ் லெவல் இஸ் ஹையர் தன் தி எனி அதர் லெவல் வெரி ஃபியூ பீப்புள் ஒன்லி ரீச் திஸ் லெவல் ரொம்ப கொஞ்சம் பேர் இந்த லெவலில் வந்து ரீச் பண்ணுவாங்க யாருன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சொல்கிற மகாத்மா காந்தி நெல்சன் மண்டேல அவங்களாம் மட்டும்தான் இந்த இது வந்து ரீச் பண்ண அப்படி என்ன ஸ்டேஜ்னு பார்த்தோம்னா இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஹூ ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் டிஃபைனிங் தியர் ஓன் மோரல் கைட்லைன்ஸ் விச் மே ஆர் மே நாட் பி டை இன் வித் தி சொசைட்டி அவங்களே ஒரு லூ ரூல்ஸை வந்து அவங்களே அவங்க கைட்லைன்ஸை வந்து அவங்க வந்து இது பண்ணுவாங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்க தான் வந்து அதனால தான் இந்த லெவல் வந்து ரொம்ப ரீச் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ தே ஆக்ட் அக்கார்டிங் டு அ செட் ஆஃப் மாரல் கைடன்ஸ் விச் தே ஹேவ் செட் தெம் செல்ஸ் அண்ட் தே டிஃபன் தேம் அவங்க வந்து அது ரூலில் வந்து ந நம்ம சொசைட்டிக்காக நல்லது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிலர்லாம் வருவாங்க லைக் மகாத்மா காந்தி அவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க ஓன் கைட்லைன்ஸ் இதை தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரூல் போடுவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து யூனிவர்சல் பிரின்சிபல் ஓரியன்டேஷன் ஸோ கன்க்ளூஷன்னு பார்த்தோன்னா வி ஷூட் என்கரேஜ் இப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்டேஜ் வந்து எந்த ஏஜுக்கு செட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் டு அடல்ட்ஹுட் லேட்டர் அடல்ட்ஹுட் வரைக்கும் இது வந்து இந்த லெவல் வந்து சூட் ஆகும் ஸோ கன்க்ளூஷன் வந்து பார்த்தோம்னா வி ஷுட் என்கரேஜ் தோஸ் சில்ட்ரன் ஹூ பிஹேவ் ஹானஸ்ட்லி இன் எவ்ரி கேசஸ் அண்ட் டிஸ்கரேஜ் தோஸ் வெரி ஃபியூ ஹூ பிஹேவ் டிஸ்ஆனஸ்ட்லி ஸோ நம்ம வந்து எல்லாருமே என்கரேஜ் பண்ணும் யார் இந்த இதுக்கு வந்து நல்லது பண்ணுறாங்க வி ஷுட் என்கரேஜ் தம் யார் வந்து கெடுதல் நினைக்கிறாங்க வி ஷுட் டிஸ்கரேஜ் தம் ஸோ தேன் ஒன்லி சில்ட்ரன் கேன் நோ விச் ஒன் இஸ் கரெக்ட் அண்ட் விச் ஒன் இஸ் ராங்ஸ் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் தி கோல்பேக் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் மோரல் டெவலப்மெண்ட் கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் கீப் ஆன் சப்போர்ட்டிங் தேங்க்யூ